So, I tell you another case study again because we have to understand how the mind plays an important role. This is a lady, young lady, 22 years old, suffering from polycystic ovary disease, a very common disease now in the modern uh, age. A lot of young girls are, uh, you know, completely, you know, they don't understand this disease and they go to the doctors and take hormones and just worried about all these things. И еще рассмотрим еще один конкретный случай заболевания. Для того, чтобы понять, насколько разум важен в заболевании, синдром поликистоза яичников. Обратилась 22-летняя молодая девушка. Синдром поликистоза яичников на настоящий момент очень распространенное заболевание. Много молодых девушек от него страдает, не знают, что с ним делать, обращаются к врачам, пьют гормоны. So, this girl... She got this disease again. This was from the mind, and I have seen many young girls having this kind of uh, cysts in the ovary. And often the root cause is when they are blocked in the mind. They don't know how to, you know, go about life. Especially in young days, they get, get into some wrong relations, which internally they feel that uh, this relation is not uh, ethical or it's not moral. But outwards, you know, they are expressing. In the physical level, doing certain things, so that is when the mind gets blocked, and when mind gets blocked, they get blockage somewhere in the body. And more often in the females, I have seen the blockages happens either in the uterus or in the in the ovaries, or it happens in the breast also very often. И это как раз одно из тех заболеваний, когда блокировка в разуме приводит к блокировке в теле, к развитию кист. Молодые девушки часто с этим обращаются. Иногда в настоящее время, когда девушки заводят, например, отношения, которые сами понимают, что по каким-то этическим соображениям неправильные или по моральным соображениям неправильные, по любым соображениям неправильные, у них образуется определенная блокировка в их разуме, что отражается на блокировке в теле. Это, как правило, выходит либо в матке, либо в яичниках, либо в груди. So this uh, girl, she came with the, all this irregular menstrual periods. You can just read the slide, weight gain, facial hair growth, frustration, irritation, insomnia, all this. Was taking hormonal therapy from modern medical doctors, no improvement. According to Ayurveda, the dosha was kapha, dusha, if you look at rasa, rakta, mamsa and meda, dhatu were involved. Location was omri, or ovary, the female reproductive organs. And srotas, as we, from Ayurvedic perspective, is artha vaha srotas and uh, mano vaha srotas. Why mano vaha srotas? I will explain in a little bit after translation. И по симптомам у нее были, была нерегулярная менструация, набор веса, рост волос на лице, фрустрация, раздражение, бессонница, страх. Она принимала гормональные современные медикаменты, но улучшение не наступало. И с точки зрения аюрведы увеличенная доша, капха, душья, рас, ракта, мамса и медатхату, локация – это яичники и женская репродуктивная система, и шротас, артавова хашротас и манова хашротас, что я сейчас поясню. So, look at the Sampratti again, uh, Ayurvedic Sampratti, because this girl, you know, I don't want to go into details, she had some affair, and uh, sometimes, you know, Uh, in India, especially according to social conditions, you know, you are not supposed to have uh, affairs uh, socially, you know, before marriage. So she had it, but then it broke up and she was feeling very guilty and she was feeling very fearful. What will my family think of me? And of course, uh, uh, she thought that I was not very ethical in my behavior. So all this led to blockers in the Manova channels, the Manova surface. Uh, mental armor was produced, uh, which created uh, you know all these symptoms like laziness, dullness of mind, frustration, and this in the physical body it led to hormonal imbalance, and as a result there was a development of uh, PCOD disease. 
И что же там произошло? Не хочу углубляться в детали, но все же у нее были отношения. А вы знаете, что социальные правила в Индии таковы, что нельзя вступать в близкие отношения до брака. Она все же в них вступила, потом их разорвала и чувствовала, испытывала огромное чувство вины. Она чувствовала, что поступила плохо, что поступила аморально. И таким образом у нее образовалась блокировка в мановых ашротах, образовалась ментальная ама, что вылилась в ленность, в вялость мышления, фрустрацию. И дальше привело к гормональному, к гормональному дисбалансу и как результат к сидрому поликистоза яичников. So in this case, uh, when I treated this case, you know, we had to do lot of uh, counseling, lot of support, lot of mental, you know, uh, cleansing we call it, because there was a blockage in the mind, you know. So we had to do lot of mental level cleansing uh, through counseling, uh, through motivation, also through also educating her. Because sometimes uh, if you have done something wrong, you can't just uh, get stuck in the past, you have to move on. And apart from that, as you can see in the treatment, we did give, him, uh, give her uh, Sankhapushpi and Ashwagandha and some uh, of the herbs that are primarily, you can see here, are cleansing the channels at physical level, Punarnava and Dashmula. So that is, uh, was the tra treatment plan, but uh, primarily again, because the root cause was in the mind so we had to do a lot of work at the mind level also и наше лечение основывалось, во-первых, на консультировании, на эмоциональной поддержке, на так называемом ментальном или умственном прочищении, так как блокировка шла изначально на ментальном уровне. Мы должны были ее смотивировать, ее обучить и информировать полностью о том, что если ты в жизни совершил какую-то ошибку, то нельзя замыкаться, нужно двигаться дальше, нельзя застревать на этой проблеме и постоянно в ней копаться. То есть проводилась очень большая работа на ментальном уровне. На физическом уровне мы давали средства, которые прочищали каналы сынка Пушпи, Пунарного, Дашамула, Ашвагандха. So anyway, uh, of course now the patient is uh, having no cyst as per the ultrasound report that last we saw uh, almost it's uh, more than 10 months ago. But she still continues uh, with the small amount of medicine. Uh, what I'm trying to explain here is that uh, we have to understand this uh, root cause in Ayurveda and uh, very often we are working only at physical level, even in Ayurveda, you know, people don't really sometimes go to that root cause, we are just thinking in terms of Vata Pitta Kapha. But through these case studies, two case studies which I presented, I wanted to explain to you that how the mind can create very serious diseases in the physical body. И по результатам лечения от кистоза удалось избавиться, как показали последние УЗИ, не было никаких кист. Девушка все еще принимает определенные медикаменты в небольшом количестве. Все, что я хотела вам показать этими двумя реальными случаями, то, как разум может стать настоящей причиной развития серьезных физических заболеваний. Часто мы действуем только на физическом уровне, разбираемся только на уровне вата, пита, капха, но это неправильно.